హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు హౌస్ వైఫ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం దేవుడి ముందు దీపం ఎలా పెట్టాలి అనే విషయం తెలుసుకుందామండి అలానే మనం ఏ విధంగా దీపారాధన చేసి పూజ చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మనకి లభిస్తుందో ఏ విధంగా మనకి బెనిఫిట్స్ వస్తాయో మనం ఆ విషయం కూడా తెలుసుకుందామండి అలానే లక్ష్మీదేవి మంత్రం కూడా మనం తెలుసుకుందాం దీపారాధన చేయడం అంటే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడమే కదండి కనుక దీపారాధన శాస్త్రోక్తంగా చేయాలి అది దీపం ఏర్పాటు నుండే మనకి ప్రారంభమవుతుంది దీపం మన జీవితానికే వెలుగునిస్తుందండి ఈ మంత్రానికి అర్థం నెయ్యి కావచ్చు లేదా నూనె కావచ్చు మూడు వత్తులతో కలిసి ఉన్నది నా చేత అగ్నితో వెలిగించబడినటువంటిది అని అర్థం వస్తుందండి అంటే నా ఇంట్లో నేను వెలిగించే దీపం మూడు లోకాల్లో ఉన్నటువంటి చీకటిని పోగొడుతున్నది అని అర్థం వస్తుందండి ఆ మూడు లోకాలు అంటే మనందరికీ తెలిసినవే స్వర్గ మధ్య పాతాల లోకాలు కావచ్చు అలానే మనకి రెండు రకాల ఒత్తులు ఉంటాయండి అడ్డ ఒత్తులు బొడ్డు ఒత్తులు అని అడ్డ ఒత్తులు అంటే మనకి అడ్డంగా పడుకున్నట్లు ఉంటాయి బొడ్డు ఒత్తులు అంటే మనకి నిలబడినట్టు ఉంటాయి మనం ఈ దీపారాధనలో రెండు ఒత్తులు కలిపి దాన్ని ఒక ఒత్తిగా చేసి అంటే చివరిలో ఒక చోట కలిసి ఉండేలాగా ఉండాలండి అలా కలిపి చేసి మనం అది ప్రమిదలో నూనె పోస్తాం కదండి ఆ నూనెలో ముంచి మనం ఆ ఒత్తి అనే దాన్ని పెట్టాలన్నమాట ఇలా రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒకటి చేయాలి ఇలా మనం రెండు మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది ఇలా ఇన్ని ఒత్తులు వేసుకోవచ్చు అంటే మనము బేసి సంఖ్య మాత్రమే వేయాలి సరి సంఖ్య అయితే మనం రెండు మాత్రమే వేయాలన్నమాట ఒకటి అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే వేస్తామండి సో మనము రెండు కానీ లేకపోతే మూడు కానీ ఐదు కానీ ఏడు కానీ తొమ్మిది కానీ వేసుకోవచ్చు జనరల్గా అయితే మనం బొడ్డు ఒత్తులు కూడా వేస్తే చాలా మంచిది కానీ బొడ్డు ఒత్తులు దొరకట్లేదు కాబట్టి మధ్యకాలంలో మనకి షాప్స్లో అడ్డ ఒత్తులు మాత్రమే దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి మనం అడ్డ ఒత్తులు రెండు లేదా మూడు లేదా ఐదు ఏడు తొమ్మిది ఇలా చెప్పుకున్న విధంగా మనం వేసుకొని దీపారాధన చేసుకోవచ్చు అనమాట అలానే మనకి పవిడి పత్తి అయితే చాలా మంచిదండి ఆవు నెయ్యి అయితే ఇంకా చాలా మంచిది దీపారాధన చేసుకోవడానికి నువ్వుల నూనె కూడా చేసుకోవచ్చు ఆవు నెయ్యి అయితే చాలా మంచిది అనమాట లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం అలానే మనము ఎప్పుడు కూడా అగ్గి పుల్లతో ఆ ప్రమిదల్లో ఉన్న ఒత్తుల్ని వెలిగించకూడదండి ఒక మట్టి ప్రమిదలో ముందుగా మనము దీపం పెట్టి అంటే రెండు ఒత్తులు వేసుకొని దాన్ని ఒకటిగా చేసుకొని మట్టి ప్రమిదని వెలిగించుకొని ఆ మట్టి ప్రమిదతో మనము ఆ కుందులని వెలిగించుకోవాలండి డైరెక్ట్గా అగ్గి పుల్లతో కుందుల్ని వెలిగించకూడదు అలానే మనం కుందుల్ని వెలిగించాక పసుపు కుంకుమ గంధం పెట్టి అక్కడ పువ్వులు కూడా మనం పెట్టాలండి దీపారాధనకి అలానే మనం నైవేద్యంగా ఒక పండుని కూడా పెట్టాలి ఇలా చేయాలండి తప్పకుండా ఎందుకంటే మనం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మం అంటాం కదా అంటే మనం దీపాన్ని కూడా భగవంతుని లాగానే మనము పూజించాలన్నమాట దేవునికి పెట్టినట్టు మనము పసుపు కుంకుమ గంధము అలానే పండ్లు ఇలా పెట్టాలన్నమాట పువ్వులు ఇవన్నీ పెట్టాలి దీపాన్ని కూడా మనం దేవుని లాగానే మనము పూజించాలన్నమాట అలానే కొంతమందికి వెలుగుతున్న దీపం దేవుని వైపు ఉంచాలా లేకపోతే మన వైపు చూసేలా దీపాన్ని పెట్టాలా అనే అనుమానం కూడా వస్తుందండి దేవుడి కోసం దీపం వెలిగిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ దైవమే దీపంతో కలిసి మనకి దారి చూపాలని కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి వెలిగించిన దీపాన్ని దేవుని వైపే ఉంచాలండి దీపం వెలిగించడం అనేది కూడా మనం అనకూడదండి దీపాన్ని ఆరాధించడం అనేది మనం అనాలి మన ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నువ్వుల నూనె లేకపోతే ఆవు నెయ్యితో మనం దీపారాధన అనేది చేయాలండి నువ్వుల నూనెతో కానీ మనం దీపారాధన చేస్తే ఎడమ వైపు దీపం మనము పెట్టుకోవాలండి ఇలాగని చేస్తే మనకి కోరికలు అనేవి తీరుతాయి మనం కోరుకున్న కోరికలని తీరుతాయండి అదే మనం ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే కుడివైపు పెట్టుకోవాలన్నమాట దీపారాధన అనేది మనము ఆ ఒత్తులు అనేది కుడివైపు ఉండాలి ఆవు నెయ్యితో కానీ మనం దీపారాధన చేస్తే మనకి జ్ఞానం లభిస్తుందండి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కూడా మనకి సిద్ధిస్తుంది అలానే మనము మూడు ఒత్తులు వేసుకుంటే మనకి మోహినీదేవి కోసం మనం వేస్తామంటండి ఐదు ఒత్తులు అయితే చిత్రగుప్తుడి కోసం అలానే దేవుడి కోసం కూడా మనం వేస్తామంట రెండు ఒత్తులు అయితే మనకి ఆర్థిక సమస్యలు అనేవి తొలగిపోవడం కోసం వేస్తామంట ఇలా మూడు ఒత్తులు అనేది మోహినీదేవి కోసం ఎందుకు వేస్తామంటే మోహానికి లోనవ్వకుండా ఆ దైవం మనకి మోక్షాన్ని ప్రసాదించడం కోసం మోహినికి ఒత్తులు వెలిగించాలని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారండి అలానే ఐదు ఒత్తులు చిత్రగుప్తుడి కోసం దేవుని కోసం వేస్తూ ఉంటాం కదా ఇలా ఎందుకు వేస్తామంటే చెడు పనులు చేసి మరణానికి చేరువు కాకుండా చిత్రగుప్తుడి కోసం 
వత్తులు వేసి దీపారాధన చేస్తామని చెప్తూ ఉంటారు అలానే మనం ఇట్లా ఐదు వత్తులు వేసి దీపారాధన చేస్తే భగవంతుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది ఇంకా మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం కూడా లభిస్తుందని చెబుతూ ఉంటారండి ఇలా ఐదు వత్తులు వేయలేని వారు కనీసం రెండు వత్తులు చెరో దీపంలో అంటే రెండు కుందులు పెట్టుకొని ఒక్కో కుందులో రెండు వత్తులు మనము రెండు వత్తులతో మనం దీపారాధన అనేది చేయాలన్నమాట అలానే మనం తూర్పు వైపు కానీ ఒత్తు పెడితే అది మనం సూర్యుడి కోసం అంటండి మనకి ఆరోగ్యం అనేది సిద్ధిస్తుంది అనమాట అలానే మనకి సిరి సంపదలు కలుగుతాయి మనకి గ్రహ దోషాలు ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయండి మనశ్శాంతి అలానే సిరి సంపదలు కలుగుతాయి అన్యోన్య దాంపత్యం కోసం మనము తూర్పు వైపు ఒత్తి వేసి దీపారాధన చేస్తూ ఉంటాం అలానే ఈశాన్యం వైపు మనం ఒత్తి వేసి దీపారాధన చేయడం ఈశ్వరుడి కోసం మనం చేస్తూ ఉంటామండి అంటే ఇక్కడ మనం కాలకాలుడి కోసం దీపారాధన చేస్తున్నామండి అంటే మృత్యువుకే మృత్యుదేవుడు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈశాన్యం వైపు పెట్టి ఒత్తిని దీపారాధన చేస్తే చాలా మంచిది అనమాట మనకి చాలా మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది ఆపమృత్యు దోషాలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయండి అలానే ఉత్తరం వైపు మనము ఒత్తి వేసి దీపారాధన చేస్తే ఉత్తరం అనేది కుబేర స్థానం అంటండి మనకి ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది ఉత్తరం వైపు ఈ ఒత్తి వేసి దీపారాధన చేస్తే మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుందండి ఎందుకంటే ఉత్తరం అనేది కుబేర స్థానం కాబట్టి పశ్చిమ దిక్కున కానీ దక్షిణ దిక్కున కానీ మనము ఈ ఒత్తిని వేసి దీపారాధన చేయకూడదండి ఎప్పుడైనా మనం తూర్పు కానీ ఈశాన్యం కానీ ఉత్తరం కానీ ఆ విధంగా మనము ఒత్తిని పెట్టుకొని దీపారాధన అనేది చేయాలన్నమాట ఇలా తూర్పు కానీ ఈశాన్యం కానీ ఉత్తరం కానీ మనం ఇలా చేస్తే ఆయుర ఆరోగ్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం కోసం మనం చేస్తున్నట్టనమాట మనకి ఆయుర ఆరోగ్య అభివృద్ధి అనేది సిద్ధిస్తుంది అలానే మనకి దీపారాధన అనేది సూర్యోదయానికి ముందు చేసే దీపారాధన సూర్యాస్తమయానికి తర్వాత చేసే దీపారాధన అనేవి మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం రెండు రకాలుగా అంటే సూర్యోదయానికి ముందు చేయాలి సూర్యాస్తమయం తర్వాత చేయాలి ఈ విధంగా కానీ చేస్తే మనకి చాలా మంచి ఫలితాలు అనేవి కలుగుతాయండి చాలా మంచి జరుగుతుంది అనమాట అలానే సాయంత్రం పూట మనము ఇరవై నాలుగు నిమిషాల ముందుగా సూర్యాస్తమయం అవ్వక ముందు ఒక ఇరవై నాలుగు నిమిషాల ముందే మనం దీపారాధన చేస్తే ఆ ఫలితం అనేది కోట్ల రెట్లు అనేది ఉంటుందంటండి ఎందుకంటే మనం సూర్య భగవానుడు వెళ్ళిపోయే ఒక ఇరవై నాలుగు నిమిషాల ముందే మనము ఈ దీపారాధన అనేది చేస్తాం కదా ఇలా చేయడం వల్ల మనకి కోట్ల రెట్లు ఫలితం అనేది వస్తుందండి సూర్య భగవానుని అనుగ్రహం అనేది మనకి లభిస్తుంది అలానే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం కూడా మనకి లభించి లక్ష్మీ కటాక్షం అనేది మనకి సిద్ధిస్తుందండి అలానే మనం మట్టి ప్రమిదల్లో చేస్తే మనశ్శాంతి శత్రు వినాశనం లక్ష్మీ కటాక్షం అనేది సిద్ధిస్తాయి అలానే మనం ఇత్తడి ప్రమిదల్లో చేస్తే మధ్యమ ఫలితం అనేది ఉంటుందండి అలానే మనం వెండి ప్రమిదలో చేస్తే మంచి ఫలితాలు అనేవి ఉంటాయండి లక్ష్మీ కటాక్షం కూడా కలుగుతుంది ఎందుకంటే లక్ష్మి చంద్ర సహోదరి కదా అందుకని వెండి ప్రమిదల్లో కానీ మనం దీపారాధన చేస్తే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అండి లక్ష్మీదేవికి అందుకని మనం వెండి కుందుల్లో కానీ చేస్తే దీపారాధన చాలా మంచిది అనమాట లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది అలానే రాగి ప్రమిదలు అనేవి మధ్యమ ఫలితం అనేది ఇస్తుందండి మనం ఎప్పుడు కూడా దీపారాధన అనేది సూర్యోదయానికి ముందు కానీ అంటే నాలుగున్నర నుంచి ఆరు గంటల లోపు దీపారాధన చేస్తే చాలా మంచిదండి అలానే సాయంత్రం పూట ఆరింటి నుంచి ఆరున్నర మధ్యలో దీపారాధన చేస్తే చాలా మంచిది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనము ఈ సూర్యాస్తమయంకి ఒక ఇరవై నాలుగు నిమిషాల ముందే చేస్తే ఇంకా చాలా మంచిది అనమాట అలానే మనం మంచి పత్తితో దీపారాధన చేస్తే పితృదోషాలు అనేవి ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయండి అలానే మనం తామర పువ్వులతో ఒత్తులు చేసి మనం దీపారాధనగా చేస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది అలానే రుణ బాధలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయి అలానే మనం అరటి నారతో దీపారాధన చేస్తే మంచి సంతానం అనేది కలుగుతుందంటండి అలానే మనం జిల్లేడు నారతో దీపారాధన చేస్తే గణపతి అనుగ్రహం కలుగుతుందంటండి అలానే మనం పసుపు రంగు వస్త్రంతో దీపారాధన చేస్తే అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయి అలానే మనం సుగంధ ద్రవ్యాలతో ముంచి మనము ఆ ఒత్తుల్ని ముంచి నేతితో అంటే నెయ్యి వేసి ఆవు నెయ్యి వేసి దీపారాధన చేస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుందండి అలానే మనం కుంకుమ నీటిలో తడిపిన వస్త్రంతో దీపారాధన చేస్తే వైవాహిక సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా మనకి అవన్నీ తొలగిపోతాయి అలానే దుష్ట శక్తుల ప్రభావం మన ఇంటి మీద ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయండి అలానే నిమ్మకాయల దీపం అంటే పార్వతీదేవికి ఎంతో ఇష్టం అండి మనం ఎక్కువగా నిమ్మకాయల మాల మైసమ్మకి ఎల్లమ్మకి ఇలా శక్తిదేవి స్వరూపాలకి మనం వేస్తూ ఉంటాము అలానే మనం ఈ నిమ్మకాయ దీపం అనేది భవానీదేవికి కాళీదేవికి చౌడీశ్వరి దేవికి దుర్గాదేవికి ఇలా పెడుతూ ఉంటాము 
మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈ నిమ్మకాయ దీపం అనేది లక్ష్మీదేవికి సరస్వతి దేవికి పెట్టకూడదండి ఇలాగాని పెడితే మనకి సంతోషము అనేది దూరం అవుతుందండి మనకి సంసారంలో గొడవలు కూడా వస్తాయి ఆర్థిక నష్టాలు కలుగుతాయి అలానే మనకి అకాల మృత్యువు కూడా కలుగుతుంది ఎప్పుడూ కూడా ఈ నిమ్మకాయ దీపం అనేది మనం ఇంట్లో కూడా వెలిగించకూడదు పార్వతీదేవి ఆలయంలోనే పార్వతీదేవి ముందు మనం వెలిగించాలి మంగళవారం పూట శుక్రవారం పూట మనం వెలిగించాలండి రాహుకాలంలో వెలిగించాలి మనకి మంగళవారం రాహుకాలం అనేది మూడు నుంచి నాలుగున్నర మధ్యలో ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో మనము ఈ నిమ్మకాయ దీపం అనేది వెలిగించవచ్చు అలానే శుక్రవారం అయితే మనకి పది పదింటి నుంచి పన్నెండు మధ్యలో ఉంటుంది ఆ టైంలో మనం ఈ నిమ్మకాయ దీపం అనేది వెలిగించవచ్చండి శుక్రవారం కానీ మనం ఈ నిమ్మకాయ దీపం వెలిగిస్తే మనకి మంచి ఫలితాలు అనేవి కలుగుతాయన్నమాట చాలా ప్రశాంతత అనేది మనకి లభిస్తుంది మంగళవారం కన్నా శుక్రవారం పూట పార్వతీదేవి ముందు నిమ్మకాయ దీపం వెలిగిస్తే చాలా మంచిదండి ఇలా దీపం వెలిగించి పార్వతీదేవికి పెరుగన్నం అలానే పెసరపప్పు పానకం అరటి పళ్ళు అలానే మనం పసుపు కుంకుమ కూడా పెట్టాలండి అన్నీ మనం నైవేద్యంగా పెట్టి నమస్కరించుకుంటే మనకి చాలా శుభప్రదం అండి మనకి కోరిన కోరికలు అలానే మనం అనుకున్న పనులన్నీ తొందరగా పూర్తవుతాయి అన్నమాట అలానే ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు మహిళలు ఒకేసారి నిమ్మకాయ దీపం మాత్రం వెలిగించకూడదు మన ఇంట్లో లోపల ఎప్పుడు కూడా నిమ్మకాయ దీపం వెలిగించకూడదండి అలానే బహిష్ట సమయంలో కూడా మహి మహిళలు ఈ నిమ్మకాయ దీపం అనేది వెలిగించకూడదు అనమాట అలానే మనకి ఇలా ఇలా పీరియడ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కదా మనము నాలుగో రోజు తల స్నానం చేసి ఐదో రోజు స్నానం చేసి ఈ నిమ్మకాయ దీపం మాత్రం వెలిగించకూడదండి మైలుతో ఉన్నప్పుడు కూడా వెలిగించకూడదు అలానే మనకి ఆరోగ్యం బాగోలేనప్పుడు కూడా మనం వెలిగించకూడదు పండుగలప్పుడు కానీ లేకపోతే మన ఇంట్లో శుభకార్యాలు మనకి ఏమన్నా పెళ్లి రోజు కానీ బర్త్డేస్ కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఈ నిమ్మకాయ దీపం అనేది అసలు ఇంట్లోనే వెలిగించకూడదు అలానే ఈ ఆలయంలో కూడా అలాంటి మంచి శుభదినాల్లో వెలిగించకూడదండి అలానే మనకి పిండి దీపంతో దైవారాధన చేస్తే కలిగే శుభ ఫలితాలను కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనం మామూలుగా అయితే కుందుల్లో చేస్తాము మట్టి ప్రమితతో చేస్తాము అలానే ఉసిరికాయతో కూడా మనం దీపం పెడతామండి నిమ్మకాయతో కూడా మనం పెడతాం ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం కదా అలానే మనం వరి పిండితో కూడా మనం దీపం పెట్టచ్చండి వరి పిండిని ప్రమిదగా చేసి ఆరపెట్టి అందులో నువ్వుల నూనె కానీ ఆవు నెయ్యి కానీ వేసి రెండు ఒత్తులు వేసి దీపం వెలిగించాలి ఆరింటి నుంచి ఏడింటి లోపల అంటే ప్రదోష కాలంలో మనం ఈ వరి పిండితో చేసిన దీపం కానీ వెలిగిస్తే మనకి ఇంటికి శుభప్రదం అండి అపమృత్యు దోషాలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయి అన్నమాట అలానే మనకి శరీర రుగ్మతలు అంటే మనకి ఏమైనా అనారో అనారోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ మొత్తం తొలగిపోతాయండి మనకి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనేది సిద్ధిస్తుంది అలానే మనం దీపావళి రోజున నాలుగు దీపాలు ఈ వరి పిండితో చేసిన దీపాలు కానీ మనం పెడితే మనం అది యమదీపం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చండి అంటే యమధర్మరాజు కోసం మనం ఈ దీపం అనేది పెడుతున్నాం అనమాట ఇలా కానీ మనం చేస్తే మన దీపావళి రోజు మనకి యముని యొక్క ఆశీర్వాదం లభిస్తుందండి అలానే మనకి ఇంటి ముందు ఈ వరి పిండితో చేసిన దీపం కానీ మనము ఆరింటి నుంచి ఏడింటి లోపల కానీ పెడితే మహాలక్ష్మి కటాక్షం లభిస్తుందండి అలానే మనకి ధనధాన్య ప్రాప్తి కూడా కలుగుతుంది అలానే మనము ఈ వరి పిండితో చేసిన దీపంలో ఆవు నెయ్యితో కానీ మనం దీపారాధన చేస్తే చాలా శుభదాయకం అండి నువ్వుల నూనెతో కన్నా ఆవు నెయ్యితో చేస్తే లక్ష్మీదేవికి ఇంకా చాలా ఇష్టం అనమాట అలానే వ్రతాలప్పుడు ఈ వరి పిండితో చేసిన దీపం కానీ మనం వెలిగిస్తే లక్ష్మీదేవికి ఇంకా చాలా మంచిదండి మనకి మాంగల్య భాగ్యం అనేది సిద్ధిస్తుంది అలానే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం కూడా మనకి లభిస్తుందండి అలానే గౌరీదేవి వ్రతంలో ఈ వరి పిండితో చేసిన దీపం కానీ మనం వెలిగిస్తే సుమంగళి యోగం కలుగుతుందండి అలానే మనం మినప పిండితో కూడా ప్రమిద చేసి దీపారాధన చేయొచ్చండి కానీ ఈ మినప పిండితో చేసిన ప్రమిదని ఈ దీపారాధన అనేది సరస్వతి దేవికి ముందుగానే పెట్టి మనము దీపారాధన అనేది చేయాలండి ఈ విధంగా చేస్తే మనకి జ్ఞానం అనేది సిద్ధిస్తుంది ఈ మినప పిండితో చేసినది ఓన్లీ సరస్వతి దేవికి మాత్రమే మనము దీపారాధన చేయాలండి మిగతా దేవుళ్ళకి మనం చేయకూడదు అలానే గోధుమ పిండితో కూడా మనం దీపారాధన చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటారండి కానీ వరి పిండితో చేసినది చేసిన ప్రమిదతో మనం దీపారాధన చేస్తే మంచిదన్నమాట చాలా ఇంటికి శ్రేయ శ్రేయస్కరం అలానే దీపారాధన చేయడం వల్ల మనం ఇప్పుడు కలిగే సత్ఫలితాలు ఏంటో తెలుసుకుందామండి దీపం వెలిగించే చోట మనకి లక్ష్మీ నివాసం ఉంటుంది అంటారు దరిద్రాలు తొలగిపోయి మనకి ఐశ్వర్యం లభిస్తుందండి అలానే దేవతా శక్తులు స్థిర నివాసం ఉంటాయి దీపం వెలిగించి లక్ష్మీదేవికి పూజ చేస్తే మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి మనకి జ్ఞానం లభిస్తుంది మనకి ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది ఇంట్లో ఏమైనా ఆర్థిక సమస్యలు ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయండి 
అలానే మనకి మంచి గతులు అనేవి లభిస్తాయి పుణ్యలోకాలు సిద్ధిస్తాయి మరణించిన వ్యక్తులకు ఉత్తమ గతులు సిద్ధిస్తాయండి అలానే దీపావళి రోజు మనము దీపాలు వెలిగిస్తాం కదండి ఈ విధంగా కానీ చేస్తే మన ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించినట్లే అలానే మరణించిన వారికి ఉత్తమ గతులు అనేవి సిద్ధిస్తాయండి అలానే సంధ్యా సమయంలో దీపం వెలిగించే ఇంట దైవ శక్తులు ఉంటాయని చెప్పేసి అంటారండి అటువంటి ఇంట్లో రోగాలు నిరుత్సాహం కలహాలు బాధలు దరిద్రం అనేది ఉండదండి ఆ ఇంట లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది అలానే మనం శివుడి కోసం వెలిగించే దీపం అనేది ఎడమ వైపు వెలిగించాలి విష్ణువు కోసం వెలిగించే దీపం అనేది కుడివైపు వెలిగించాలండి అలానే మనం శక్తి స్వరూపాల కోసం వెలిగించే దీపం అనేది అభిముఖంగా దీపారాధన చేయాలండి అలానే ఒకసారి వాడిన తైలము వత్తులు ఇంకోసారి ఉపయోగించరాదు అభిషేకానికి ఉపయోగించిన తైలంతో దీపారాధన చేయరాదండి దీపారాధన చేయగా మిగిలిన తైలాన్ని తలకు రాసుకోకూడదండి దీపారాధన చేసేటప్పుడు దీపస్థుతి చేయాలి అలానే కుందులకు అంటూ మైల అనేవి తగలకుండా ఉంచాలండి మనము ఇలా బహిష్టు సమయంలో ఇలా కుందులకు అనేది అంటూ అనేది తగలకుండా ఉండాలన్నమాట మనం ఆ టైంలో అసలు అటువైపు వెళ్ళనే వెళ్ళకూడదు అలానే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ కుందులు వెలిగించేటప్పుడు దీపారాధన చేస్తున్నప్పుడు కుందులు కింద ఒక ప్లేట్ కానీ ఆకు కానీ పెట్టుకోవాలండి ఈ ప్లేట్ కానీ ఆకు కానీ కింద ఒక ముగ్గు వేసుకోవాలన్నమాట ముగ్గు వేసుకొని దాని మీద ప్లేట్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఒక తమలపాకు పెట్టుకొని దాని మీద మనం ఈ కుందులు అనేవి పెట్టుకొని దీపారాధన చేయాలన్నమాట ఎప్పుడు కూడా మిట్ట మధ్యాహ్నం దీపారాధన చేయకూడదండి అది అది శుభకరం కాదు ఇది దేవాలయాలకైతే వర్తించదండి కుందుల్లో పోసే నూనె కిందకి పొంగి కారకూడదండి అలానే మనం అగ్గిపులతో ఈ దీపారాధన అనేది చేయకూడదు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఒక మట్టి ప్రమితతో కానీ కర్పూరం వెలిగించి ఆ కర్పూరంతో కానీ మనం ఈ కుందులు అనేవి వెలిగించాలన్నమాట అలానే నీళ్లు కారుతున్న తడి వస్త్రాలతో కానీ నీళ్లు కారుతున్న జుట్టుతో కానీ మనం అలా కూర్చొని వెళ్ళి దీపారాధన చేయకూడదండి పూజ కూడా చేయకూడదు అలానే మనం మనసులో మూడు సార్లు మనం ఏ దైవాన్ని అయితే పూజిస్తున్నామో ఆ దైవాన్ని స్మరించి దీపారాధన చేస్తే మంచి ఫలితం కలుగుతుందండి అలానే పూజ గది దేవుని పటాలు దేవుని విగ్రహాలు ఎప్పుడు శుభ్రం చేయాలని చెప్పేసి కొంతమందికి అనుమానం రావచ్చు మంగళవారం శుక్రవారం అయితే మనము పూజ గది కానీ దేవుని పటాలు కానీ దేవుని విగ్రహాలు కానీ మనం శుభ్రం చేయకూడదు అలానే మనము వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు కలశం స్థాప స్థాపిస్తాం కదా కొంతమంది పూజ గదిలోనే స్థాపించుకుంటారనమాట కలస కలస స్థాపన చేస్తారు అలాంటప్పుడు మనం శుక్రవారం పూట మాత్రం కలశం అనేది అస్సలు మనం జరపకూడదండి మనం గురువారం ఒకవేళ పూజ చేసుకున్నాం అనుకోండి కుదరని పక్షంలో మనకు శుక్రవారం కుదరకపోతే ఒకవేళ గురువారం చేసుకుందాం అనుకోండి ఆ తర్వాత రోజు వచ్చే శుక్రవారం మాత్రం మనం కలశం అనేది జరపకూడదు ఆ తర్వాత వచ్చే రోజు శనివారం మాత్రమే మనము ఈ కలశం అనేది జరపాలన్నమాట దానికి సంబంధించిన పూజలన్నీ చేసి అప్పుడు మనం జరపాలి మనం ఎప్పుడు కూడా పూజ గదిని కానీ దేవుని పటాలు కానీ బుధవారం కానీ శనివారం కానీ మాత్రమే శుభ్రం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రోజు పూజలు అందుకుంటున్న దేవుళ్ళను శుక్రవారం రోజు మనము జరిపితే ఆ దేవుడు అనేవాడు లేకపోతే లక్ష్మీదేవి అనే ఆమె ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారండి అలానే మనం శుక్రవారం రోజు కానీ మంగళవారం రోజు కానీ బూజు అనేది దులపకూడదు అనమాట మనం ముందు రోజే అన్ని నీట్గా శుభ్రం చేసుకొని తర్వాత రోజు చక్కగా ఇల్లు ఊడ్చుకొని మాపేసుకొని అప్పుడు మనం పూజ చేసుకోవాలండి అంతేకాని ఆ రోజు మాత్రం బూజ దులపడం కానీ దేవుని విగ్రహాలు జరిపి అంటే అక్కడి నుంచి తీసి మనము శుభ్రం చేసుకొని అక్కడ మళ్ళీ పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవడం అనేది మంచిది కాదు అని చెప్పేసి అంటారండి అందుకని మనం శుక్రవారం ముందు రోజే పట పటాలు అనేవి తుడుచుకొని మనము అంతా నీట్గా పెట్టుకొని తర్వాత రోజు శుక్రవారం రోజు మనం పూజ చేసుకోవాలన్నమాట అలానే శుక్రవారం అనేది శుక్రుడికి చాలా ఇష్టమైన రోజు అండి శుక్రుడు ఉన్న చోట మనకి లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి రోజు మనము ఈ పటాలు అనేవి జరపడం అనేది చేయకూడదు అనమాట విగ్రహాలు తీయడం పటాలు తీయడం అనేది చేయకూడదు బూజులు దొలపడం ఇలాంటివి ఏమి చేయకూడదండి అలానే మనం శుక్రవారం రోజు మీ అందరికీ తెలిసిందే లక్ష్మీదేవి దేవికి పూజ చేసి లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు చదివితే శుక్రుడికి చాలా ఇష్టం అండి ఆ ఇంట్లో శుక్రుని యొక్క అనుగ్రహం కలిగి మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం అనేది సిద్ధిస్తుంది అనమాట శుక్రుడు ఎక్కడ ఉంటే లక్ష్మీదేవి అక్కడ ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారండి అలానే గర్భిణీ స్త్రీలు పూజ చేయవచ్చా దీపారాధన చేయవచ్చా అని చెప్పేసి కొంతమందికి అనుమానం రావచ్చండి గర్భిణీ స్త్రీలకి నాలుగో నెల వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు దీపారాధన చేయకూడదు పూజలు చేయకూడదు అలానే 
వాళ్ళు గుళ్ళకి కూడా వెళ్ళకూడదండి ఎందుకంటే మనం గుళ్ళకి వెళ్తే కొన్ని ఆచారాలు పాటించాలి కదా అంటే ప్రదక్షిణాలు చేయడం కానీ అలానే దేవుడికి కింద వంగి మొక్కడం కానీ ఇలాంటి ఇలాంటివన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా మెట్లు ఎక్కడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అంటే మనం మామూలు మనుషులాగానే గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా అలా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇలా చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు గర్భిణీ స్త్రీలకి గర్భం జారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని వాళ్ళు నాలుగో నెల వచ్చాక ఆలయాలకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారండి అంతే కానీ ఇంక అంతకు మించి ఏమీ లేదు అంటే అంత మంచి కోసమే అనమాట మన మంచి కోసమే దేవుని ముందు మనం ఆచారాలన్నీ అంటే కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి కాబట్టి అవి గర్భిణీ స్త్రీలు చేస్తే వాళ్ళ ఆరోగ్యానికే మంచిది కాదు కాబట్టి వాళ్ళు నాలుగో నెల నుంచి ఆలయాలకి వెళ్ళకూడదు లేకపోతే దీపారాధనప్పుడు కూడా మనము కింద కూర్చొని చేయాలి కదా గర్భిణీ స్త్రీలు కింద కూర్చోకూడదు కదండి అందుకని అలా చేయకూడదు దీపారాధన చేయకూడదు పూజ చేయకూడదు ఆలయాలకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అలానే మనము ఎప్పుడూ కూడా శుక్రవారం రోజు ఈ లక్ష్మీదేవి మంత్రాన్ని పఠించి అంటే దీపారాధన చేసుకున్న తర్వాత అమ్మవారికి నైవేద్యం అన్నీ పెట్టేసి మనం ఈ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి మంత్రాన్ని కానీ ఒక నూట ఎనిమిది సార్లు కానీ మనము దీపారాధన చేశాక మనం చెప్పిస్తే చాలా మంచిదండి ఓం శ్రీ శ్రీ అయి నమ అనే మంత్రాన్ని ఒక నూట ఎనిమిది సార్లు కానీ మనము అంటే అమ్మవారి ముందు చెప్తే చాలా మంచిది అనమాట మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం అనేది సిద్ధిస్తుంది అలానే మనం లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసుకొని అమ్మవారికి ఇష్టమైన నైవేద్యం బెల్లం పరమాన్నం పెట్టి దీపారాధన చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ చేయాలండి అమ్మవారికి పూజ చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తే అమ్మవారికి ఇష్టమైన తెలుపు రంగు పూలు ఎరుపు రంగు పూలు కానీ మనము అమ్మవారిని ఆ పూలతో అలంకరించుకుంటే మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం అనేది కలుగుతుందండి అలానే సాయంత్రం పూట మనం దేవుడికి దీపారాధన చేసి గుమ్మానికి రెండు వైపులా దీపం పెడితే చాలా మంచిదండి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆరింటి నుంచి ఏడింటి మధ్యలో మనము ఈ దీపారాధన అనేది చేయాలన్నమాట అలానే గుమ్మానికి రెండు వైపుల కూడా మనము దీపం అనేది పెట్టుకోవాలి అలానే మనం ఇంట్లో కూడా లైట్లని వేసుకొని మనం ఈ దీపారాధన అనేది చేసుకోవాలండి దీపారాధన దేవుడి ముందు చేయాలి అలానే గుమ్మానికి రెండు వైపుల మనం దీపం వెలిగించుకొని పెట్టుకోవాలి లైట్లు వేసుకున్న తర్వాత అలానే మనం గణపతి ప్రార్థనతో మనం దీపారాధన అనేది ప్రారంభించాలండి మనకి ఎటువంటి విఘ్నాలు కలగకుండా మనం దీపారాధన చక్కగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఎప్పుడూ కూడా ఏ పూజ అయినా సరే దీపారాధన అయినా సరే మన గణపతి ప్రార్థనతో మనం ఆరంభించాలండి ఏ పనైనా సరే కూడా మనము గణపతి ప్రార్థనతోనే మనం మొదలు పెట్టాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి ఆ విఘ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహం ఉంటేనే మనకి ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా మన మనము మొదలు పెట్టిన పని అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా నిర్విఘ్నంగా అనేది మనకి పూర్తి అవుతుందండి అందుకని మనము ఏ పనైనా సరే మనం గణపతి ప్రార్థనతోనే మనం మొదలు పెట్టాలన్నమాట అలానే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు రెండు వత్తులు మనం విడివిడిగా తీసుకొని చివరిగా మనము ఆ రెండు వత్తుల్ని కలిపి ఆల్రెడీ మనము ఆ ప్రమిదలో నూనె పోసుకొని పెట్టుకుంటాం కదా నూనె కానీ ఆవునే కానీ నువ్వుల నూనె కానీ ఆవునే కానీ మనం పోసుకొని పెట్టుకున్న దాంట్లో మనం ఈ ఒత్తుల్ని ముంచి చివరిగా మనం కలిపి కలిపి ఉంచుతాం కదా ఆ కలిపి ఉంచిన దాని దగ్గర మనము ఒక మట్టి ప్రమిదతో లేకపోతే కర్పూరంతో మనం దీపం అనేది అంటే ప్రమిద అనేది వెలిగించుకోవాలండి ఈ ఒత్తుల్ని వెలిగించుకోవాలి అలానే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆ ప్రమిద అనేది ఎప్పుడూ కూడా నేలపై ఉండకూడదు కింద ప్లేట్ కానీ ఆకు కానీ ఉండాలి దాని కింద మనం ముగ్గు వేసుకోవాలన్నమాట ఆ ముగ్గు అనేది మనం స్వస్తికి గుర్తు వేసుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిదండి అలానే మనం దీపం కూడా ఏడు అంగుళాల కన్నా ఎక్కువ ఎత్తు ఉండకూడదండి మనం గృహాల్లో వెలిగించే దీపం అనేది ఏడు అంగుళాల కన్నా ఎక్కువ ఎత్తు ఉండకూడదు అనమాట అలానే మనం దీపం వెలిగించి మనం ఈ విధంగా శ్లోకం చ చదువుకొని కళ్ళు తెరిచి దీప దర్శనంగాని చేస్తే మన పాపాలు అనేవి మొత్తం ప్రక్షాళన అవుతాయని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారండి మనం ఇప్పుడు ఆ శ్లోకం కూడా చూద్దాం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి జనార్దన దీపేన హారతి పాపం సంధ్యాదీపం నమోస్తుతే ఈ విధంగా మనం శ్లోకం చదువుకొని కళ్ళు మూసుకొని శ్లోకం చదువుకొని దీపంకి నమస్కరించుకొని మనం దీప దర్శనం అంటే కళ్ళు తెరిచి దీపం కానీ చూస్తే మన పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయనేది నమ్మకం అండి అలానే మనము విగ్రహాలు అనేవి ప్రతిరోజు కడగవచ్చా అనేది కూడా కొంతమందికి అనుమానం ఉండొచ్చండి విగ్రహాలు అనేది మనకి వారానికి ఒకసారి కానీ లేకపోతే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అయినా సరే మనం చింతపండు లేకపోతే నిమ్మకాయ తీసుకొని మనం విగ్రహాలని రాగి విగ్రహాలు లేకపోతే ఇత్తడి విగ్రహాలని వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవచ్చండి అలానే ఒకవేళ మనం పూజ చేసేటప్పుడు కొబ్బరికాయ మనం కొడుతూ ఉంటాం కదా అందులో నుంచి వచ్చిన నీరు మనకి విగ్రహం మీద కానీ లేకపోతే మనం మనము యూజ్ చేస్తాం కదా ఈ ఉద్దరని కానీ పంచపాత్ర కానీ వీటి మీద కానీ ఏమైనా పడితే 
మనం ఇమీడియట్గా ఆ రోజే శుభ్రం చేసుకోవాలండి అలానే మనము దీపారాధన చేసి పూజ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మనం అక్షింతలు పువ్వులు యూజ్ చేసుకొని పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని పూజ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడు అక్కడ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అవన్నీ మాత్రం అంటే అక్కడ ఏమైనా ఉంటే అలానే అగరబత్తుల నుంచి బూడిద అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి కదా ఇలాంటి బూడిద ఇలాంటి దుమ్ము ఏమైనా ఉంటే అవి మాత్రం ప్రతిరోజు శుభ్రం చేసుకోవాలండి దేవుని విగ్రహాలు మాత్రం వారం రోజులకు ఒకసారి శుభ్రం చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఇక్కడ పూజ గదిలో ఉండే దుమ్ముని మాత్రం ప్రతిరోజు శుభ్రం చేసుకోవాలి శుక్రవారం శుభ్రం చేయకూడదు శుక్రవారం కన్నా ముందు రోజు గురువారమే మనం అంతా శుభ్రం చేసుకొని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే మనం నిర్మాల్యం అనేది చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ యక్షింతలు పువ్వులు ఏవైతే మనము దీపారాధనకి అదే పూజకి మనం ఏవైతే ఉపయోగిస్తున్నామో దీపారాధన కూడా మనం దీపం దగ్గర ఇట్లా అక్షింతలు పువ్వులు పెడతాం కదా అక్కడ ఉన్నవన్నీ మనం నిర్మాల్యం చేస్తున్నాం అనమాట అది ప్రతిరోజు చేయాలండి విగ్రహాలు మాత్రం వారంకి ఒకరోజు మనం చక్కగా చింతపండుతో చక్కగా శుభ్రం చేసుకోవాలన్నమాట అలానే కొంతమంది విగ్రహాలు పెట్టవచ్చా అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళకి అనుమానాలు రావచ్చు షో కేసులో అయితే మనం విగ్రహాలు కొంతమంది పెట్టుకుంటారండి అలా కాకుండా కొంతమంది విగ్రహాలు ఇట్లా పూజా మందిరంలో పెడతారు మనం ఒక్కసారి గంధము కుంకుమ కానీ పెడితే అంటే మనము ఆ విగ్రహంలోకి ఆ దేవుని యొక్క శక్తి మనం ఆవాహన చేస్తున్నట్టు అనమాట అంటే మనం ఒక్కసారి కానీ ధూపం దీపం నైవేద్యం కానీ పెడితే మనము అక్కడ దేవుడు మన ఇంట్లో ఆ శక్తి అనేది మన ఆ విగ్రహంలో ఆవాహన అయిపోయినట్టేనండి అలాంటప్పుడు మనం ప్రతిరోజు కూడా దీపారాధన చేసి ధూపం దీపం నైవేద్యం అనేది కంపల్సరీగా పెట్టాలండి ఇలా చేయలేని పక్షంలో ఇలా చేయలేకపోతే ఉంటే ప్రతిరోజు కుదరని వాళ్ళకి కొంతమంది జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇలా ప్రతిరోజు కుదరని వాళ్ళకి విగ్రహాలు పెట్టుకోవడం అనేది మంచిది కాదండి అలా కాకుండా మనం వినాయక చవితి అప్పుడైతే మనం మట్టి విగ్రహం తెచ్చుకొని వినాయకునికి పూజ చేసేసి మనం తర్వాత రోజు నిమజ్జనం చేస్తాం కదా అంటే మనం ఒక్కరోజు మనం నైవేద్యం అనేది పెడుతూ ఉంటాం అనమాట ఇలా అయితే ఓకే అలా కాకుండా మనము కంప్లీట్గా ఒక విగ్రహాన్ని తెచ్చుకొని ప్రతిరోజు మనం పూజ చేయకుండా నైవేద్యం పెట్టకపోతే మాత్రం మంచిది కాదండి అలాంటప్పుడు అలా ప్రతిరోజు దీపారాధన చేయడం కుదరని వారు ఫోటోలు తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలానే మనం విగ్రహం పెట్టుకోవడం అనేది బొటను వేలికి మించి పెట్టుకోకూడదండి అంతకన్నా పెద్ద సైజ్ అయితే పెట్టుకోకూడదు అలానే కింద చిల్లు ఉన్నది లోపల ఏమీ లేకుండా ఉంటే అంటే బొల్లులాగా ఉంటే అలాంటి విగ్రహాలను మనం పెట్టుకోకూడదండి ఏదేమైనా సరే మనం ఫోటోలు పెట్టుకుంటే అంటే మనం ప్రతిరోజు పూజ చేయలేని పక్షంలో మనకి కుదరని పక్షంలో ఫోటోలు పెట్టుకుంటే మంచిదండి సో ఈ విధంగా కానీ మనం దేవుడి ముందు దీపం పెడితే మనకి లక్ష్మీ కటాక్షం అనేది సిద్ధిస్తుందండి మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్